Hello everyone, welcome to the layman way and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims which you can always go on the i button in the top right corner and view our full course. Alright guys if you are new to the channel do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends and if you are following this course do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another and let's get started. So let's move ahead in the course. और लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स को डिस्कस किया था कि क्या कौन कौन से क्वालिटेटिव होते हैं कौन कौन से क्वांटिटेटिव होते हैं तो इस लेक्चर में थोड़ा और डोल इन करते हैं और एक एक को सेपरेटली देखते हैं कि क्या होते हैं कौन कौन से क्वांटिटेटिव होते हैं और क्वालिटेटिव क्या क्या होते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्वान्टिटेटिव टूल्स में मैंने क्या बताया था आपको एस आता है सी आता है रेपो आता है ठीक है क्वान्टिटी मतलब ये वॉल्यूम ऑफ लोन्स को यू नो कंट्रोल करते हैं कि कितना पैसा मार्केट में जा रहा है ठीक है कितना वॉल्यूम जा रहा है मान लो सौ जा रहा है कि हज़ार जा रहा है तो हज़ार जा रहा है तो वो ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है ना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ लोन हो गया तो ये क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं कि एक्चुअली में कितना क्वांटिटी ऑफ मनी इकोनॉमी में जा रहा है कितना सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी में दैट इज़ कॉल्ड दोज आर क्वान्टिटेटिव टूल्स उसमें क्या क्या आता है एस आता है स्टेटरी लिक्विड रेशियो जो हमने बात किया था कैश रिजर्व रेशियो आता है रेपो रेट आता है रिवर्स रेपो आता है एम आता है ये सब आता है इसमें ठीक है और दूसरा होता है जिसमें हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं क्वालिटेटिव मतलब जैसे कि मान लो आपको एग्रीकल्चर को लोन देना है ठीक है आपको एमएसएमईज़ को लोन देना है ठीक है तो तो कितना कितना लोन एमएसएमई को जाएगा कितना कितना यू नो एग्रीकल्चर को जाएगा कितना इंडस्ट्रियल सेक्टर को जाएगा तो ये कैसे आप कंट्रोल करोगे ये क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो ना आप लोन की आप मेरे लिए ये नहीं देख रहे हो कि कितना पैसा बैंक लोन में दे रहा है आप ये भी देख रहे हो कि कितना पैसा किस सेक्टर में लोन में जा रहा है ठीक है एम में जा रहा है कि इंडस्ट्री में जा रहा है तो ये आप क्या कर रहे हो कि इसमें आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो है ना क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो लोन की तो वो क्या होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं प्रायोरिटी सेटअप लैंडिंग आता है एलटीवी आता है तो इस टाइप से यू नो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस होता है कि क्वांटिटेटिव जो होते हैं वो वॉल्यूम ऑफ लोन्स वॉल्यूम ऑफ लोन्स को कंट्रोल करते हैं और जो क्वालिटेटिव होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स को कंट्रोल करते हैं ठीक है कि कहाँ कहाँ जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है समझ रहे हो कहाँ कौन से सेक्टर में जा रहा है कितना लोन जा रहा है कौन से सेक्टर में तो दैट इज कॉल्ड यू नो दो टूल्स आर कॉल्ड क्वालिटेटिव टूल्स ठीक है तो जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर में जा रहा है कौन से सेगमेंट में जा रहा है मतलब कौन से सेगमेंट में जा रहा है भाई अब मान लो एस को लोन जा रहा है ठीक है एस सी के लिए वो स्टैंड अप इंडिया स्कीम चलती है ना वुमेन एंटरप्रनोर्स के लिए भी स्टैंड अप इंडिया स्कीम चलती है तो इनको लोन जा रहा है कि जनरल एजुकेशन लोन जा रहा है ठीक है तो ये सब को भी क्वालिटी ये सब भी किस में आ गया क्वालिटी ऑफ लोन कैसी है इसमें ठीक है तो वो फैक्टर इंपॉर्टेंट करता है तो इंपॉर्टेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं सेलेक्टिव और डायरेक्टिव टूल्स ठीक है इन्हीं कोई मतलब जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स होती हैं इनको हम डिवाइड करते हैं सेलेक्टिव और डायरेक्ट टूल्स में कि कौन सा सेलेक्टिव है कौन सा डायरेक्ट है सेलेक्टिव मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर लोन जा रहा है एग्रीकल्चर में लोन जा रहा है ठीक है तो उसको हम बोलेंगे कि ये सेलेक्टिव है ठीक है सेलेक्टिव मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्टर में लोन जा रहा है ठीक है डायरेक्ट मतलब आप आर बी आई डायरेक्टली कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है जैसे सी आर आर एस एल आर इन सब से यू नो इट कैन डील विद ठीक है डायरेक्ट मतलब मान लो बैंक नहीं फॉलो कर रहा है ये सारे नॉम सी आर आर एस एल आर वाले तो आर बी आई यू नो पेनल्टी लगा देता है तो देन पेनल्टी वुड बी अ डायरेक्ट टू कि जैसे आर बी आई कंट्रोल करेगा पेनल्टी लगाएगा तो खुद ही बैंक आगे लोन देगा समझ में आ रहा है तो वो डायरेक्ट हो गया जिसमें डायरेक्ट एक्शन होता है अब इसमें क्वालिटेटिव हम पहले देखते हैं क्वालिटेटिव में कौन कौन सा आता है तो इसमें और कौन कौन से मेजर आते हैं मॉरल सुएशन मॉरल सुएशन क्या होता है कि इसमें यू नो आर का गवर्नर जाके बैंक्स को बोलता है कि आप यू नो रेपो रेट को आगे ट्रांसमिट करिए अब ऐसा होता है ना कि भाई मान लो आर है और ये बैंक है ठीक है और बैंक के बाद ये एंड कंज्यूमर है ठीक है अब बैंक आर जो उसको लोन दे रहा है उसमें तो उसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया ठीक है बट बैंक जो आगे लोन कंज्यूमर को दे रहा है उसने कुछ भी नहीं किया उसमें ठीक है तो क्या हुआ ये जो उसने इंटरेस्ट रेट कम किया आर ने वो आगे ट्रांसमिट नहीं हुआ है ना वो एंड कंज्यूमर तक ट्रांसमिट हुआ ही नहीं क्योंकि बैंक ने तो कम ही नहीं किया है बैंक तो उतना ही इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है अभी भी कंज्यूमर से तो आर बी का गवर्नर क्या बोलता है आर बी का गवर्नर जाके बैंक्स को बोलता है कि आप भाई हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है आपके रेपो का आप भी जाके आगे इसको ट्रांसमिट करिए आप भी कम करिए इसको ठीक है फिर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि नए ब्रांचेस खोलिए रूरल एरियाज़ में ताकि बैंकिंग पेनीट्रेशन बढ़े गाँव हर गाँव में यू नो बैंक हो तो वो लोग भी पैसा जमा कर पाएंगे क्योंकि देखो गांव में क्या
कि सर बैंकिंग सर्विसेज हर लोग के पास हर यू नो सिटीजन ऑफ इंडिया के पास पहुंचे उसके लिए यू नो ये क्या करता है कि बैंक्स को बोलता है कि आप भाई नए ब्रांचेस खोलिए रूरल एरियाज़ में ठीक है जो कि बैंक्स नहीं खोलना नहीं चाहते जनरली ठीक है आप फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करिए ताकि लोगों को पता हो कि भाई बैंकिंग ऑपरेशन होते कैसे हैं आप ट्रेनिंग दीजिए ठीक है आप एजुकेट करिए कस्टमर को कि बहुत ही हैसल फ्री प्रोसेस है नया अकाउंट खोलने का और यू नो पैसे डिपॉजिट करने का क्योंकि नहीं तो क्या होता है ये ये लोग कहाँ जाते हैं ये जो पुअर लोग होते हैं ये लोग कहाँ जाते हैं ये लोग जाते हैं मनी लेंडर्स के पास और मनी लेंडर्स इनका पैसा यू you नो know, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करते हैं तो इन्हीं को सेव करने के लिए आर ये सब बोलता है कि आप फार्मर्स को लोन दीजिए पी कोटा में ये सब मॉरली बोलता है बस वो ठीक है मतलब मॉरल सुजन समझ में आ रहा है ना कि ये आपकी मॉरल ड्यूटी है आर बी गवर्नर बैंक्स को बोलता है ये आपकी मॉरल ड्यूटी कि आप ये करो ठीक है बट ऐसा कुछ फोर्स नहीं करता है उनको ये सिर्फ बोलता है ठीक है जैसे आर गवर्नर नगुराम नारजन रजेश बैंक टू कट द रेट्स ये सिर्फ बोल रहे हैं इनको ठीक है कि आप इनको बोलते हैं अब करना ना करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एस मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करें चाहे ना करें ठीक है और जब ये नहीं करते हैं तो आर क्या करता है आर डायरेक्ट एक्शन लेता है आर बी कर देता है बैंक को कि अभी आर का क्या है कि आपकी ट्वेंटी ब्रांचेस जो हैं वो रूरल एरियाज़ में होनी चाहिए ठीक है आपकी ट्वेंटी परसेंट ब्रांचेज रूरल एरियाज़ में नहीं हो, होनी चाहिए तो अगर मान लो नहीं है ये ट्वेंटी परसेंट ब्रांचेज तो क्या आरबीआई क्या करेगा आरबीआई पेनल्टी लगा देता है बैंक पे पेनल्टी लगा देगा और फिर आ, फिर खोलना ही पड़ेगा ठीक है <coughs> तो आ, ये न्यूज़ आती रहती है आर बी आई करोड़ पे फोर करोड़ पेनल्टी ऑन सिटी बैंक ये ब्ला 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 है ना तो ये सब क्या है ये सब डायरेक्ट एक्शन का यू नो मेजर है जो आर करता है ठीक है तो ये हो गया अब देखते हैं आगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स में ही एक और है जिसको हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अब देखते हैं क्या मतलब होता है एल का मतलब होता है लोन ठीक है लोन टू वैल्यू ठीक है लोन टू वैल्यू क्या मतलब है इसका लोन टू वैल्यू का मतलब कि कितना बैंक लोन दे पाएगा कितनी वैल्यू पे वैल्यू मतलब क्या मतलब है इसका बताता हूँ मान लो आप, आप बैंक के पास लोन लेने गए चलो इस एग्जाम्पल ही देख लेते हैं मान लो अमिताभ जी बोलते हैं अमिताभ जी आर के पास जाते हैं या बैंक के पास जाते हैं इन जनरल ठीक है बैंक के पास जाते हैं और अमिताभ जी बोलते हैं मेरे को लोन चाहिए भाई ठीक है मेरे को लोन चाहिए मेरे पास एक लाख रुपए का गोल्ड पड़ा है ठीक है मेरे पास एक लाख रुपये का गोल्ड पड़ा है एक लाख वर्थ गोल्ड पड़ा है मैं उसको कोलेटरल रखता हूँ और उसके बदले मेरे को लोन चाहिए समझ में आ रहा है इनके पास एक लाख रुपये का गोल्ड पड़ा है ठीक है पर ये इसको बेचना नहीं चाहते हैं ये बोलते हैं कि मैं इसको एज अ कोलेटरल रख के मेरे को लोन चाहिए ठीक है तो आरबीआई के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास जी वो ये बोलते हैं कि ठीक है आपके पास एक लाख का लोन पड़ा है बट हमारा एलटीवी जो है लोन टू वैल्यू है वो सिक्सटी परसेंट है सिक्सटी परसेंट का मतलब ये है कि आपका जो एक लाख का यू you नो know, वैल्यू आप सबमिट करोगे आप जो एक लाख का कोलेटरल रख रहे हो उसके बदले हम इस वैल्यू का सिर्फ सिक्सटी ही लोन में दे पाएंगे समझ में आ रहा है तो मतलब अगर आपने एक लाख का गोल्ड गिरवी रखा है तो हम आपको सिर्फ कितना दे पाएंगे सिक्सटी परसेंट इसका दैट इज़ सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ हम सिर्फ आपको सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ का ही लोन दे पाएंगे समझ में आ रहा है एल का समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ लोन टू वैल्यू आपकी वैल्यू कितनी है एसेट की एक लाख रुपये आपकी वैल्यू कितनी है एक लाख रुपये गोल्ड की और आपको लोन कितना मिल रहा है उस वैल्यू पे सिक्सटी तो दैट इज़ सिक्सटी तो लोन टू वैल्यू कितना हो गया सिक्सटी ठीक है तो दिस इज़ कॉल्ड ठीक है दिस इज दिस इज वॉट इज कॉल्ड एल टी वी तो समझ में आया इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं ठीक है इसका अलग से नाम है मार्जिन रिक्वायरमेंट तो एल टी वी क्या होता है कितनी वैल्यू आपने गिरवी रखी उसके कंपेरिजन में आपको उस वैल्यू का कितना परसेंटेज ऑफ लोन मिल सकता है अगर आपने एक लाख का यू you नो know, आपने अगर आपने एक लाख का गोल्ड गिरवी रखा है ठीक है और आपको सिर्फ साठ हज़ार ही उस पर लोन मिल पा रहा है तो एल टी वी कितना होगा सिक्सटी परसेंट समझ में आ रहा है एल टी वी कितना होगा सिक्सटी परसेंट करेक्ट अब देखो अब ये इस टूल से आर कैसे कंट्रोल कर सकता है अब ये जो एल है इसे कैसे कंट्रोल कर सकता है आर मनी सप्लाई देखो कल को मैं जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि यू you नो know, मेरे को एक लाख मेरे पास एक लाख रुपए का गोल्ड है आप मेरे को ये आप मेरे को लोन दीजिए तो आर बोलता है कि सिक्सटी परसेंट है तो सिक्सटी थाउजेंड आपको लोन मिल जाएगा अब मान लो आर को क्या करना है आर को मनी सप्लाई डिक्रीज़ करना है ताकि लोगों के पास मनी कम रहे ठीक है तो आर क्या करेगा इसको कम कर देगा आर बोलेगा कि यार इसको मैं फोर्टी परसेंट कर देता हूँ तो जो आपको पहले साठ हज़ार लोन मिल रहा था अब वो आपको सिर्फ चालीस हज़ार ही मिल पाएगा समझ में आ रहा है वो आपको सिर्फ चालीस हज़ार ही मिल पाएगा तो मनी सप्लाई कम हो गई इकॉनमी में तो ऐसे ये
एग्रीकल्चर में कितना लोन जा रहा है एमएसएमई में कितना लोन जा रहा है ठीक है एमएसएमई सेक्टर को स्टार्टअप्स को कितना लोन मिल रहा है ठीक है तो ये सब जो यू नो लोन्स इसमें पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना जा रहा है वो होता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब हम सेलेक्टिवली चूज़ कर रहे हैं कि क्रेडिट कहाँ कहाँ जा रहा है ठीक है और कैसे कैसे जा रहा है ठीक है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं एक तो नेगेटिव सेंस में होता है और एक पॉजिटिव सेंस में होता है तो पहले हम नेगेटिव सेंस की बात करते हैं कि नेगेटिव सेंस में क्या होता है ठीक है तो नेगेटिव सेंस में पहला कंसेप्ट आता है क्रेडिट राशनिंग का रेशनिंग सॉरी क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है इंडिविजुअल्स कान गेट लोन मोर देन अ प्रिस्क्राइड प्रिस्क्राइड अमाउंट ऑफ लोन्स फॉर ईच कैटेगरी ठीक है अब इसमें क्या होता है लेट्स बता रहा हूँ इसमें है नेगेटिव नेगेटिव मतलब ये प्रिवेंट करता है कोई चीज़ को ठीक है नेगेटिव का क्या मतलब होता है नेगेटिव मतलब आप आपको प्रिवेंट किया जा रहा है लोन लेने से ठीक है तो आर क्या करता है आर बैंक को बोलता है कि आप फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग है आप हाउसिंग में दस परसेंट से ज़्यादा लोन नहीं दोगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है कि हाउसिंग में आप दस लाख से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है बैंक पे, है ना कि बैंक जो है वो दस ला, दस लाख से ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा हाउसिंग में तो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव नेगेटिव मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है आर का बैंक पे कि भाई इससे ज़्यादा जो है इससे ज़्यादा हम इससे ज़्यादा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि इससे ज़्यादा आप लोन दो समझ में आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम क्रेडिट राशनिंग क्रेडिट राशनिंग क्या होता है कि जो बैंक है वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा लोन नहीं दे सकता चाहे वो हाउसिंग हो चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो बिजनेस हो ठीक है अब मान लो आर ने लिमिट रखा हुआ है कि आप बिजनेस लोन जो है वो एक करोड़ से ज़्यादा नहीं दोगे ठीक है तो ये हो गया क्या ये हो गया क्रेडिट राशनिंग कि अब बैंक जो है वो एक करोड़ से ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा बिजनेस में ठीक है दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन नाइनटीन सेवेंटीज़ आर बी आई सीलिंग ऑन नॉन फूड लोन्स टू बूस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन फूड इन्फ्लेशन ठीक है तो उस टाइम क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था सब लोग अनाज उगा रहे थे ठीक है तो आर ने लिमिट लगा दी थी कि इससे ज़्यादा आप जो जो नॉन फूड सेक्टर हैं ठीक है उसमें आप लोन नहीं दे पाओगे ठीक है ताकि यू नो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन्वेस्ट करें मशीनरी में इन्वेस्ट करें है ना और वो बढ़े ठीक है और एग्रीकल्चर बढ़े और फूड प्रोडक्शन बढ़े तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आर ने क्या किया कि नॉन फूड जो आइटम्स के लोन्स हैं ठीक है नॉन फूड आइटम के जो लोन्स हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि इससे ज़्यादा आप नहीं दे पाओगे नॉन फूड लोन्स में तो डेफिनेटली जब आप इससे ज़्यादा नहीं दे पाओगे तो बाकी जो बचा आप कहाँ दोगे आप एग्रीकल्चर में दोगे तो ऐसे वो बूस्ट हो गया सो दैट इज दैट वॉज कॉल्ड वॉट ठीक है दैट वॉज कॉल्ड वॉट कि ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो अमिताभ को ए खोलनी है अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक है अब इनको एक कंपनी खोलनी है तो ये जाते हैं फिर से इनके पास ये बोलते हैं कि भाई मेरे को आठ करोड़ का लोन चाहिए आप दीजिए आठ करोड़ का लोन बट शक्ति कांता दास जी क्या बोलेंगे आर क्या बोलता है बैंक को कि हमने तो लिमिट रखी हुई है तीन करोड़ की तो तीन करोड़ जो है तीन करोड़ से ज़्यादा लोन नहीं मिल सकता आपको तो ये क्या हो गया ये हो गया क्रेडिट राशनिंग कि इनको चाहिए तो आठ करोड़ का लोन बट आप दे नहीं पा रहे हो आपने लिमिट रख दी है तीन करोड़ की ठीक है तो दैट इज़ कॉल्ड आपकी लिमिट है तीन करोड़ की दैट इज़ कॉल्ड वॉट क्रेडिट राशनिंग कि भाई इससे ज़्यादा आप लोन नहीं दे पाएंगे ये लिमिट है ठीक है अब ये सेम चीज़ पॉजिटिव अगर डायरेक्शन में मैं करूँ तो क्या क्या बोलूँगा इसमें हमने लिमिट लगाई है कि इससे ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते ठीक है इसमें लिमिट लगाई कि इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते अब पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मैं यही चीज़ बोलूं कि आपको मिनिमम इतना तो लोन देना ही है आप तीन आपको तीन करोड़ तो बिजनेस में लोन देना ही है इससे ज़्यादा दोगे तो चलेगा बट इससे कम नहीं देना है ठीक है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पर आप प्रमोट कर रहे हो लैंडिंग को समझ में आ रहा है यहाँ पर आप प्रमोट कर रहे हो लैंडिंग को कि तीन करोड़ तो होना ही चाहिए तीन करोड़ से ज़्यादा होगा इसमें जो भी लोन आप दोगे वो तीन करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल कि कंज्यूमर को क्रेडिट कैसे यू you नो know, कितना क्रेडिट जा रहा है वो कंट्रोल होता है वो कैसे होता है वो होता है थ्रू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अब देखो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं ड्यूरिंग डिफ्लेशन रिसेशन आरबीआई कैन रिलैक्स द डाउन पेमेंट ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स नॉर्म्स फॉर ड्यूरेबल्स ब्ला 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 है ना टू बूस्ट द कंजम्पन एंड डिमांड तो अब क्या बोल रहे हैं कंज्यूमर को आप क्रेडिट कैसे कंट्रोल कर सकते हो ये होता है पॉजिटिव इसमें आगे है क्या देखते हैं आगे है क्या हाँ ये आगे है हम आगे देखेंगे कि कंज्यूमर क्रेडिट कैसे कंट्रोल हो रहा है बट इसमें एक कंसेप्ट आता है ये एक पॉजिटिव चीज़ है ठीक है यहाँ पे आप ये समझो यहाँ पे ये स्लाइड बस क्रेडिट राशनिंग के लिए है कि क्रेडिट राशनिंग में लिमिट होता है और ये नेगेटिव चीज़ है इससे ज़्यादा हम लोन नहीं दे सकते ठीक है अभी आगे देखते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है
आपको गाड़ी खरीदनी है आप गए बैंक के पास आपने बोला कि मेरे को लोन चाहिए ठीक है एक लाख बीस हज़ार की गाड़ी है मेरे को एक लाख बीस हज़ार का लोन चाहिए ठीक है अब ये ये चीज़ है इनिशियल नॉर्म्स ये हैं कि एक लाख एक लाख बीस हज़ार का लोन चाहिए तो व्यक्तिगत दास जी आपको बोलते हैं कि ठीक है आप डाउन पेमेंट दीजिए बीस की मतलब यहाँ पर आपको डाउन पेमेंट बीस की चाहिए ठीक है और हम आपको लोन देंगे एक लाख का जिसमें दस मतलब आपको लोन मिल रहा है एक लाख बीस हज़ार का जिसमें से बीस हज़ार आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा ठीक है और उसके बाद हर एक इंस्टॉलमेंट जो है वो दस हज़ार का होगा दस महीने तक समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ना टर्म्स कैसे लोन के टर्म्स ऐसे हैं लोन के कि आपको एक लाख बीस हज़ार का चाहिए जिसमें से आपको बीस डाउन पेमेंट देना पड़ेगा ठीक है पूरा पूरा लोन में आप नहीं उठा सकते बीस आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा ठीक है बाकी आप जो है वो दस महीने महीने करके पे करते रहो ठीक है ये आर बोल देता है इनको ये बैंक बोल देता है इनको कि भाई आप दस हज़ार महीने महीने करके पे करते रहो हम बाकी आपको ये पूरा कर देंगे ठीक है इसका अब क्या होता है कि रिसेशन आ जाता है मान लो रिसेशन आ जाता है और इन भाई साहब का मूड चेंज हो गया ये बोले कि नहीं यार रिसेशन आ गया है पैसे हैं नहीं जॉब चली गई है मैं कार नहीं ले रहा ठीक है अब बैंक को तो बिजनेस करना है तो बैंक क्या करेगा बैंक बोलेगा कि ठीक है आप ऐसा करो आप हम समझ रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसे कम दो ठीक है आप पैसे कम कैसे दोगे तो ये क्या करते हैं ये चेंज कर देते हैं अपना पूरा ये डाउन पेमेंट का जो शेड्यूल है उसको चेंज कर देते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है जो आप पहले बीस हज़ार एज अ डाउन पेमेंट दे रहे थे अब वो आप मेरे को दो हज़ार का ही डाउन पेमेंट दो बस ठीक है आप मेरे को दो हज़ार का ही डाउन पेमेंट दो और हर एक इंस्टॉलमेंट जो है वो सिर्फ आप हज़ार की दो और एक महीने तक दो तो लोन तो आपको एक का ही मिला समझ में दोनों केस में आपको लोन जो है वो एक का ही मिला बट जो मिनिमम डाउन पेमेंट है और जो हर एक इंस्टॉलमेंट की यू नो अमाउंट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया देख रहे हो बीस हज़ार से ये दो हज़ार हो गया और ये दस हज़ार से एक हज़ार हो गया और टाइम फ्रेम भी बढ़ गया समझ में आ रहा है तो अब इस केस में क्या होगा सब कोई का सब कोई लोन लेने भागे भाग भाग भागते 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 चला आएगा कि भाई मेरे को भी लोन चाहिए मेरे को भी लोन चाहिए मेरे को भी नैनो खरीदनी है क्योंकि भाई देखो हज़ार रुपये दो हज़ार का डाउन पेमेंट है और हज़ार रुपये हर महीने पेमेंट करना है तो क्या ही बड़ी बात है ठीक है करते रहेंगे पेमेंट एक तक बट कार तो हो जाएगी अपने पास समझ में आ रहा है तो ये आपके ऐसे लाइन लग जाएगी यहाँ पे बैंक में कि हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए तो इस चीज़ में उन्होंने क्या किया समझ में आ रहा है इस चीज़ में क्या किया इससे पहले वाले केस में सिर्फ एक बंदा ही गाड़ी खरीद रहा था एक बंदा ही आया आपके पास लोन लेने जबकि यहाँ पर क्या हुआ आपने डिमांड बढ़ा दिया पैसे का इतनी लाइन लग गई आपके पास लोगों की लोन लेने की समझ में आ रहा है तो पैसा जो है वो इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ होने लगा समझ में आ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी फिर ग्रोथ बढ़ेगी तो ये पूरा साइकिल फिर चलेगा समझ में आ रहा है तो ऐसे करके कंज्यूमर पे जो लोन मिल रहा है क्रेडिट मतलब क्या होता है क्रेडिट मतलब लोन होता है तो लोन को कैसे ये कंट्रोल करता है आरबीआई है है ना डाउन पेमेंट को चेंज करके हर इंस्टॉलमेंट को चेंज करके ये जो टर्म है जितने महीने में आपको रीपेमेंट करना है इसको बढ़ा के ठीक है तो ये सब करके जो जब ये यू you नो know, क्रेडिट का सप्लाई जो है वो बढ़ा देता है इकोनॉमी में या कम कर देता है या कंट्रोल करता है इन जनरल उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल ठीक है तो ये है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल अब देखो एक चीज़ और पीछे आ, बताना भूल गया मैं आपको कि जो ये है क्या बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कंसेप्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि इसमें देखो हर कुछ कुछ सेक्टर्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया ठीक है वुमेन के लिए लोन्स हो गए वीकर सेक्शन के लिए लोन्स हो गए ठीक है और आपके पुअर फार्मर्स के लिए लोन हो गए ठीक है और बाकी एक्स्ट्रा बाकी एक्स्ट्रा होते हैं जैसे एजुकेशन लोन्स हो गए तो इन सब में ना परसेंटेज डिवाइडेड है ये टोटल पी जो है वो चालीस होना चाहिए 40% परसेंट ऑफ द लोन्स इन पर्टिकुलर सेक्टर में किसी भी बैंक के जाने चाहिए ठीक है जिसमें से एग्रीकल्चर आ गया शायद दस परसेंट है या ऐसा कुछ है आगे हम अब जो नया कोर्स बनाएंगे उसमें देखेंगे हम क्या कौन सा कोर्स है या इसी में शायद आगे है बट कुल मिला के अभी थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ आपको क्या होता है इसमें इसमें हर एक सेक्टर का ना परसेंटेज डिवाइडेड रहता है कि हर एक सेक्टर में कितना लोन जाएगा जैसे मान लो एग्रीकल्चर में दस परसेंट जा रहे हैं ठीक है जो पुअर फार्मर्स हैं उनको कुछ यू नो एट लोन जाएगा ठीक है और वुमेन को कुछ जाएगा दस परसेंट वुमेन को भी लोन जाएगा ठीक है तो इस टाइप से ये डिवाइडेड रहता है पुअर फिर और कोई सेक्शन होगा जिसमें आ, बाकी जितना बचा वो बाकी इस सेक्टर्स में जाएगा तो ये टोटल जो होना चाहिए वो फोर्टी परसेंट होना चाहिए ठीक है फोर्टी परसेंट ऑफ द जो लोन हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाना चाहिए ठीक है प्रायोरिटी सेक्टर्स में जाना चाहिए बाकी बैंक जो है वो अपना कुछ भी कर सकता है ठीक है तो ये कंसेप्ट है इसका ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और अब देख
तो इन्फ्लेशन में वो आपको पंद्रह रुपये की मिलेगी ठीक है और डिफ्लेशन में आपको हो सकता है वो दो रुपये की मिल जाए दो रुपये मतलब बहुत ही कम हो गए प्राइस ठीक है तो ये भी सही चीज़ नहीं है और ये भी सही चीज़ नहीं है बीच में हमें इकॉनमी को लाना रहता है ठीक है मॉडर्न हमने पढ़ा था ना मॉडरेट इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर द इकॉनमी तो वही मॉडरेट इन्फ्लेशन हमको चाहिए रहता है हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि मनी सप्लाई से हमारा महंगाई और जो यू नो डिफ्लेशन है वो कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं ठीक है तो पहले हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो मान लीजिए आपको डेयरी मिल्क खरीदनी है ठीक है अपने लव्ड वंस के लिए वैलेंटाइंस वीक में आपको खूब सारी डेयरी मिल्क खरीदनी है सिल्क मान लो खरीदनी है ठीक है बट आप क्या करते हो अब इसको खरीदने वाले ठीक है इसको खरीदने वाले आप जाते हो आप बोलते हो कि भाई मेरे को चाहिए ये सिल्क ठीक है वैलेंटाइंस वीक में तो बहुत डिमांड होती है ना चॉकलेट्स की तो आप जाते हो आप बोलते हो ये लो भाई जितने भी बीस रुपये हैं और मेरे को एक चॉकलेट दे दो फिर दूसरा बंदा आता है एक अमीर वाला वो बोलता है यार हम आपको ना चालीस रुपये देंगे पहले ये बीस रुपये की है मैं चालीस रुपये दूंगा आपको बट आप मेरे को दो ठीक है फिर तीसरा आता है वो बोलता है सर मैं आपको डायरेक्ट पेटीएम करता हूँ पैंतीस रुपये आप मेरे को दे दो तो आप देख रहे हो इस चीज़ में हो क्या रहा है वैलेंटाइन वीक में इस चॉकलेट का डिमांड जो है ये चॉकलेट एक ही है लेट से आइडियल हम केस कंसिडर कर रहे हैं ये चॉकलेट एक ही है है ना और आपकी बंदी को पसंद भी बहुत है बट देने वाले देने वाले बहुत हैं यहाँ पे ठीक है पैसे देने वाले बहुत हैं तो क्या हुआ इसका जो यू you नो know, ओनर होगा शॉप का वो बोलेगा यार मेरे पास तो तीन ऑप्शन है इतनी ये भी दे रहा ये भी दे रहा ये भी दे रहा मैं तुमको क्यों दूँ तुम बढ़ाओ या तो पैसे तो इस चीज़ में क्या हुआ वो फिर ज़्यादा पे करने लगेगा तो इस चीज़ में क्या हुआ डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है समझ में आ रहा है सप्लाई बहुत कम है डिमांड बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा इससे क्या होगा इन्फ्लेशन आएगा राइट एक चीज़ को पे करने वाले इस चीज़ को खरीदने वाले इतने सारे पैसा फेंकने वाले लोग हैं ठीक है तो इन्फ्लेशन आ जाएगा ठीक है दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन कैसे आता है ठीक है अब अगर हमको इसी चीज़ को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे इसी चीज़ को हमको कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे कि जो ये तीन लोग पैसा दे रहे हैं ठीक है ये जो तीन लोग पैसा दे रहे हैं तो आप क्या करो कि यहाँ पर भी ज़्यादा चॉकलेट्स ले आओ या तो सप्लाई इंक्रीज़ करो ठीक है आप ये कर सकते हो या तो सप्लाई इंक्रीज़ करो तो ये बोलेगा ठीक है तुम नहीं दे रहे हो मैं इससे ले लूँगा या तो आप सप्लाई इंक्रीज़ करो या फिर आप क्या करोगे या फिर आप इनको कम करो जिनके पास पैसा है उनको कम करो इसके पास भी अभी पैसा था तो आपने यू you नो know, इसको हटाया पहले फिर इसके पास भी पैसा था आपने इसको भी हटाया पैसे अब पैसा सिर्फ किसके पास बचाया अब पैसा सिर्फ इसके पास बचाया अब वन ऑन वन सिचुएशन है ठीक है ना इसके पास ऑप्शन है ना इसके पास ऑप्शन है तो इसमें क्या होगा इसमें प्राइस फिर से कंट्रोल में आ जाएगा समझ तो में आ रहा है अब ये आप कैसे कर सकते हो <coughs> ये जो पैसा है ये चीज़ यहाँ वाली जो डिमांड साइड है इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो पैसा इकोनॉमी में कम करके समझ में आ रहा है पैसा इकोनॉमी से हटा के क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसा है ना तो मान लो इसका पैसा चला गया इसका भी पैसा चला गया तो अब बस इसी के पास पैसा बच जाए तो अब बस यही देगा यहाँ पे समझ में आ रहा है तो पैसे को सिस्टम से हटा के इकॉनमी से पैसे को हटा के एब्जॉर्ब करके आप ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो समझ में आया <coughs> तो क्या होगा कि भाई अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइसेस कम डिक्रीज़ हो जाएंगे जैसा हमने देखा था डिफ्लेशन हो जाएगा अभी हम देखेंगे अगर सप्लाई बहुत कम है हमने देखा था सप्लाई बहुत लिमिटेड है बट डिमांड बहुत ज़्यादा है तीन लोग हैं पे करने वाले तो इन्फ्लेशन आ जाएगा ठीक है प्राइस राइज कर जाएगा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे समझ में आ गया ना कि इन्फ्लेशन हम कैसे कंट्रोल करेंगे या तो आप जिनके पास पैसा है उनको कम करो अब डिमांड आप डिमांड आप कैसे कम कर सकते हो पैसा कम करके इकॉनमी में पैसा कैसे कम कर सकते हो इकॉनमी में वो हम आगे देखेंगे कि कैसे पैसा आप कम कर सकते हो इकॉनमी में बट बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर पाओगे इकॉनमी से पैसा हटा के समझ में आ रहा है इकॉनमी से पैसा एब्जॉर्ब करके ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है अगर महंगाई को आपको कम करना है तो आपको इकॉनमी से पैसा सक करना पड़ेगा समझ में आ रहा है ताकि लोगों के पास पैसा ही ना हो देने के लिए लोगों के पास अगर पैसा ही नहीं होगा देने के लिए तो क्या वो खरीदेगा आगे जाके तो इसको खुद ही प्राइस कम करना पड़ेगा अपना समझ में आ रहा है मान लो अभी मैं इसको भी हटा दूँ ठीक है अभी इससे लेने वाला कोई है ही नहीं तो अब ये क्या डिमांड कर पाएगा कि नहीं मेरे को पचास रुपये में ही बेचनी है नहीं कर पाएगा ये अपना रेट कम कर देगा बोलेगा यार बीस रुपये में ले जाओ या आप दस रुपये में ले जाओ और जैसे ये बोलेगा कि बीस या दस रुपये में ले जाओ वैसे ये बंदा आके बोलेगा हाँ ये लो ये लो दस रुपये और मेरे को दे दो तो समझ में आ रहा है प्राइस फिर अपना सही हो जाएगा तुरंत तो अगर जो अगर जो यू नो जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाता है बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो उसको आप कंट्रोल कैसे करते ह
ये बेसिक कंसेप्ट है इसका अब आगे बढ़ के डिफ्लेशन देखते हैं हम कि डिफ्लेशन क्या होता है और कैसे कंट्रोल करते हैं तो देखो डिफ्लेशन क्या होता है कि जब प्राइस बहुत सस्ते हो जाते हैं प्राइस सस्ता कब होगा जो पिछले एग्जाम्पल में हम देखा कि भाई ये चॉकलेट खरीदने वाला कोई है ही नहीं अब जब चॉकलेट खरीदने वाला कोई है ही नहीं या बहुत कम लोग हैं बस एक ही बंदा है खरीदने वाला तो उसको ऑटोमेटिकली अपना प्राइस कम करना पड़ेगा ताकि और लोग आएँ खरीदने समझ में आ रहा है ताकि और लोग आएँ बिकना भी तो चाहिए नहीं तो ये सस्टेन कैसे करेगा तो डिफ्लेशन क्या होता है कि प्राइस जब बहुत सस्ता हो जाता है ठीक है एक तो ये चीज़ हो गई कि प्राइस बहुत सस्ता है ठीक है और दूसरा क्या है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है ठीक है मान लो एक चॉकलेट की जगह ठीक है एक चॉकलेट की जगह आपके पास छः चॉकलेट हैं ठीक है ये छः चॉकलेट हैं मतलब बहुत सारी चॉकलेट्स हैं पर इसको खरीदने वाला सिर्फ एक ही है ठीक है इसको खरीदने वाला एक ही है एक्सेस सप्लाई है बट डिमांड बहुत ही कम है ठीक है डिमांड बहुत ही कम है इस चीज़ की सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है बट डिमांड बहुत ही कम है तो क्या बोलेगा ये बोलेगा नहीं यार इतनी नहीं चाहिए बट ये दुकानदार बोलेगा कि यार ये भी ले जाओ ये भी ले जाओ ये भी ले जाओ समझ में आ रहा है तो ये प्राइसेस अपने कम करेगा कि कम प्राइस में ही मेरा इन्वेंट्री निकल पाए ठीक है तो जब सप्लाई बहुत एक्सेस होती है और डिमांड बहुत ही कम होती है तो उस केस में क्या आता है डिफ्लेशन आता है प्राइसेस डाउन हो जाते हैं प्राइसेस डाउन हो जाते हैं क्योंकि इसका डिमांड ही नहीं है इसका डिमांड ही नहीं कोई खरीदने वाला है ही नहीं तो ऑलरेडी यू नो प्राइस कम होगा ही उसका प्राइस आपको कम करना ही पड़ेगा ना डिमांड को बूस्टअप करने के लिए समझ में आ रहा है तभी लोग आएंगे खरीदने बोलेंगे सस्ता मिल रहा है ले लो यार ठीक है अब इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे डिफ्लेशन को जो प्राइस ये बहुत कम है इसका हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे या तो मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा के ताकि ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ जाए अब मान लो इसको देने वाला सिर्फ एक था अब ये दूसरा भी आ गया इसको देने वाला फिर तीसरा भी आ गया तो इस केस में क्या हो जाएगा इसमें केस में कंट्रोल हो जाएगा डिफ्लेशन है ना इस केस में मतलब इन्फ्लेशन आ इन्फ्लेशन इन द सेंस कि जो पहले नेगेटिव में चीज़ थी वो उसका प्राइस बढ़ जाएगा ठीक है तो इकोनॉमी बैलेंस हो जाएगी समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ना क्या होगा हो रहा है यहाँ पे कि भाई डिफ्लेशन में क्या हुआ कि सप्लाई मेरी बहुत ज़्यादा थी और डिमांड मेरी बहुत कम थी ठीक है इसको खरीदने वाला बहुत कम था तो उसको प्राइस कम करना पड़ा अब हमको अगर इस चीज़ को कंट्रोल करना है हमको प्राइस नॉर्मल लेवल पे लाने हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ा देंगे हम बोलेंगे कि चलो आप भी जाओ लेने ठीक है आप भी जाओ लेने फिर इसको बोलेंगे कि तुम भी जाओ लेने अब जब ये दुकानदार देखेगा कि मेरे से लेने वाले इतने लोग हैं तो ये खुद ही अपना प्राइस बढ़ा देगा समझ में आ रहा है तो ऐसे कंट्रोल होता है डिफ्लेशन अब हमने पिछले में क्या देखा था हमने पिछले में ये देखा था कि यार ये जो जब बहुत ज़्यादा डिमांड होता है तब इन्फ्लेशन आता है इन्फ्लेशन मतलब प्राइस जो है कमोडिटी का वो राइज करता है हमको डिफ्लेशन में क्या करना है हमको डिफ्लेशन में प्राइस राइज ही करना है तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसीलिए हम इसीलिए हम ये सप्लाई बढ़ा रहे हैं मनी की वहाँ पर हम सप्लाई सक कर रहे थे यहाँ पर हमको सप्लाई बढ़ानी है इकोनॉमी में तो हम क्या करेंगे हम इकोनॉमी में मनी को इन्फ्यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा लोगों के पास पैसा आए और ज़्यादा लोग खरीदें समझ में आ रहा है तो ये कंसेप्ट है डिफ्लेशन का ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों को रिकमेंड करें अपनी क्वेरीज आप हमको क्वेरीज एट द रेट द लेमैन वे डॉट कॉम पर भेज सकते हैं जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे और पढ़ते रहिए हार्डवर्क करते रहिए है ना अगले लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू बाय टेक केयर